大家好，这里是巴巴娱乐圈。自从被观众嫌弃滥用配音后，现在的电视剧都特爱用原声和同期收音来显示自己的认真和诚意。态度是对的，但效果吗？还不如配音呢。就拿最近热播的《幸福触手可及》来说，男女主都是原声，可多看两集。有网友表示，都害怕自己会聋。黄景瑜的台词也太差了吧。这次饰演的宋岭是个有钱有势的总裁人设。黄景瑜演出了妥妥的街头大哥味道，讲起话来很社会，还带点东北口音。其实黄景瑜和迪丽热巴都属于那种不说话很梦幻，一开口就灾难的演员。可在这部剧里，热巴愣是给衬的好多了。说回黄景瑜自己的声音，是那种低沉又带点沙沙的，放在日常生活中，也许很多人都会喜欢。可说起台词就不行了，低沉的有些刻意。最明显的感受就是他每句话都带着哈气的感觉，而且吐字不清，发音不规范，老让人觉得他要么嘴里有东西，要么喉咙里有东西。说台词的时候，声音没什么起伏，也没什么情绪，生气了就是声大，着急了还容易说瓢嘴。实际上，时下年轻演员的台词是普遍的差，在十部剧九部都用后期配音的常规操作下，演员们早就不愿在台词上费功夫了。但台词说不好，可是分分钟要命的。今天就带大家扒一下那些一开口就令人头掉的演员。从普通观众的角度来说，评判一个演员的台词功底好坏，并没有一个统一确定的标准，只能是从最直观的听觉来判断。如果你在看一个演员的影视作品时，没有因为他的台词走神，也没有感觉到任何含糊不清、磕磕绊绊、大舌头、乡音重、特意要求讲方言的不算等问题。那他的台词就算是还 OK 的，可放眼内娱，无论是不是科班出身，都多的是台词不 OK 的演员。小巴总结了一下，台词不 OK 大多都躲不掉这几点。一，硬件条件差。小巴第一个想到的就是杨幂，杨幂的声音是又尖又细的，发音全部向上挑，不管怎么听都觉得是假音。日常听起来是很少女没错，一旦放进台词里就灾难了，吐出来的每个字都自带波浪，发音巨飘。现在已经是学会压低声调了，可看看他早期的台词，简直是含着溜溜没开口的，差到不行。其实因为天生嗓音问题，而无法在台词方面更上一层楼是挺吃亏的。像是《欢乐颂》火起来的王子文，他的声音也是又尖又细，台词倒不是很差，就是说打断快节奏台词时，噼里啪啦，跟开机关枪似的，听得脑瓜子嗡嗡响。说一些需要把语调提高或表达激动情绪的台词时，又尖锐刺耳的不行。这也是很多人看他的戏都会觉得他吵的原因。二，乡音太重，口音问题就很普遍了。台词好的人，往往是可以去学习模仿任何一种方言来表演，而台词差的人，却连自己的乡音都改不了。首先是一众港台演员，弯弯腔普通话和港式普通话都是极容易让人出戏的，尤其是港式普通话。不仅不标准，还说不利索。刘恺威、陈伟霆都帅的吧？可一说话就破功了。都是常年混迹大陆电视剧圈的演员了，怎么连基本的普通话都没学好？然后是方言腔代表，最要命的属金腔和东北腔。关晓彤的金腔可以说崇德基本没救了，而且在电视剧里听他说话特别泄气，有没有？所有的调都是往下调的，不拿手接着都能砸地上的那种调。从小到大的语言节奏都那样，一个字一个字的往外砸，听着胸闷。张一山也是精味重，但别的就没什么大毛病了。在出演不是北京人或不是北京氛围的戏时，才会有些出戏。东北口音代表，随便数数就是一串。林更新、雷佳音、刘烨、沙溢、魏大勋，不论演什么戏，开口就是熟悉的东北大碴子味儿。还有一个川普代言人王鹤棣，拜托，千万记得给他配音。不然可太出戏了。三有气无力，莫得感情。这方面最厉害的要数陈学冬，他的台词一是莫得感情，二是尴尬的像个 AI， 典型的到点说辞，说完就完那种。那渣的原声台词也是永远波澜不惊的，就算是表示惊讶、欢喜等比较强烈的情感，声调还是保持平平，就很适合演机器人。吴磊咬字基本过关。可一到长台词或是爆发戏的时候，就会令人难受。斗破里边的那些热血沸腾的台词，一到他嘴里就降温。演的是不错，可一念台词就使人清醒。沙海里有不少嘶吼戏，都是强烈的情感爆发。
，可吴磊说话习惯往里包，这样听上去你就相信不了他能抗争命运。唐嫣也是说话有气无力代表之一，而且前后鼻音不分，在发音上还习惯一个掉脱几秒，拉满话语节奏，所以他说台词就有种拖拖拉拉，好像记不住词的感觉。刘诗诗的原声收录真心不多，但听过她原声台词的就知道她说话特轻，纤纤的，声音是好听的，但带不动情绪，也就连带着演技都像个盲人。一部《绣春刀》更是全面暴露她在台词上的短板，因为气短，所以一个长句要分成几段来说，好好一句话讲的稀碎就算了，还经常台词说着说着就好像快断气了一样。你说说，观众听了该有多难受？四，口齿不清。怎么都说不清楚，这类演员别说台词说不好了，把话说清楚了都难。第一位选手就是我们的爽妹子了，说话轻飘飘的，在青春痘里更是没法看，口齿不清，又快又飘，明明一口中文，撤掉字幕，愣是一句没听懂。相爱穿越千年也用了郑爽原声，有气无力的僵硬背书，一点该有的台词节奏都没有，加上一直以来的吐字不清，完了。他的好朋友马天宇也是这个毛病，但凡话说得快点，你就别指望听清他说了什么。尤其是在两人合作的《流淌》里边，谁带跑偏谁，真是不好说。林允说词也是呼噜呼噜过去的，嘴巴闭合不自然，感觉就是说着玩的。还有去年大火的《现老公》，原声那叫一个黏糊，混沌吞音，老感觉他喉咙打不开，台词基本过关，该和角色有距离。刘涛演的戏虽然多。但在台词上还是有些放松，本身江西口音就有点难改，语音语调上也不说，空着点。欢乐颂五季以来都在用尾音向上的小女孩调调，演的却是女强人安迪，就很不符合沉稳女精英的形象啊。还有同样是姐姐辈的赵薇，她的台词问题在这几年特别明显，气息漂浮，说话漏风，有时还感觉她说话张不开嘴，有时候是因为她俩做了烤瓷牙。所以台词才听起来怪怪的，可这真的很影响演技的发挥。孙俪的演技不差吧，但台词功底配不上演技，她的原声底气不足。看过孙俪在《芈月传》那段游说众将士的戏，就能感受出来，她的原声是没有配音那么有气势、有感染力的。这么一帮台词功底不行的演员还真不少，那些爱豆转型，新人是谁的小八就不单拎出来说了。你们还有哪些候选，快来提名啊！不难发现。声音好听，说话好听都不代表台词能说得好，而且太多演员过于依赖后期配音，根本就不注重台词功底。那么，台词功底好与坏真的很重要吗？当然，因为台词也是演技的一部分。多少被爆吹演技炸裂的演员，甚至连台词基本功都不过关。若是地方戏，带点口音能更贴近角色，咱不挑毛病，但不会说，咱也不强求。像《青春痘》里的郑爽，全程舌头乱飞，真的要疯。各位既然选择了干演员这行，口音就不能克服克服，普通话就不能再练练，也不要求你开口就是一级甲等，标标准准，先把话说清楚给观众听，能做到的吧？吐词清晰真的是最最基本的要求了，总不能一直让观众看哑剧吧？词说溜了，说明白了，我们在网上够一够，讲究讲究对台词的理解，该在哪里断句？该在哪里重音？该用什么语言节奏？该如何变化语调？任意环节的变动都会让同一句话表达出不同的意思。所以，台词绝不仅仅是几句话的事，发声、共鸣、呼吸、咬字、身躯等等，都是学问，都要花很长的时间去琢磨、去练习。只有当台词功底已经练到一定程度后，才能让观众实实在在的感受到是角色在说话。而我们现在的演员，不学不练不被是常态。等别人给自己配音是机操，谁能想到都2020年了，观众想听个字正腔圆的原声台词，居然会这么难。好啦，今天的节目就到这里了，不管您是想骂还是想夸，我都真诚的邀请您在下面留言，我会一一回复。我们下期节目不见不散。